നമസ്കാരം ഞാൻ സിസ്റ്റർ സാന്ദ്ര തെരേസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബോട്ടണി സെൻറ്റ് മേരീസ് കോളേജ് തൃശ്ശൂർ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അടുക്കള തോട്ടത്തിലേക്ക് എന്ന നമ്മുടെ കൃഷിപാഠം പരിപാടിയുടെ ഏവർക്കും സ്വാഗതം പച്ചക്കറികൾ ചെയ്തിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഫലമേ എനിക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം കാരണം ഒന്നും തന്നെ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചില്ല എന്നിങ്ങനെയുള്ള പരാതികളൊക്കെ എപ്പോഴും നാം കേൾക്കാറുണ്ട് രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കഴിയുന്നതും നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് വളവും അതുപോലെ കീട നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളും എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഈ കൃഷി പരമ്പരയിലൂടെ അടുക്കള മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് അടുക്കള തോട്ടത്തിലേക്ക് എന്ന ഈ പരിപാടിയിലൂടെ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് പച്ചക്കറി തോട്ട നിർമ്മാണത്തിൽ മൂന്ന് പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളത് ആദ്യമായി മണ്ണൊരുക്കൽ പിന്നെ വിത്ത് മുളപ്പിക്കൽ മൂന്നാമത് വിളപരിപാലനം അതിലെ മണ്ണൊരുക്കലിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് നാം മണ്ണൊരുക്കുന്നത് മണ്ണിലൂടെയാണ് ചെടിക്ക് ആവശ്യമായ അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മൂലകങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിലുള്ള കീടാണുക്കൾ ചിലപ്പോഴെല്ലാം ചെടി ചീഞ്ഞു പോകുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ചെടിയുടെ വേരുകൾക്ക് ശ്വസിക്കുവാൻ മണ്ണിന് നല്ല ഇളക്കം ആവശ്യമാണ് ഇളക്കമുള്ള മണ്ണിൽ മാത്രമേ ചെടിക്ക് നന്നായി ചെടിയുടെ വേരുകൾക്ക് നന്നായി ശ്വസിക്കുവാനും വളരുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ മണ്ണ് ഒരുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ചേർക്കേണ്ട ഘടകങ്ങളാണ് മണൽ അതുപോലെ ജൈവ വളങ്ങൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള മണ്ണാണെങ്കിൽ ആ കട്ടി കുറയ്ക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ പോറോസിറ്റി അഥവാ അതിൻ്റെ ഇളക്കം അതിലുള്ള വായു സഞ്ചാരം കൂട്ടുന്നതിനും ചകിരിച്ചോറ് ചേർക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇളക്കമുള്ള മണ്ണാകുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൽ തുല്യ അളവിൽ ചകിരിച്ചോറ് ചേർക്കേണ്ടതാണ് സാധാരണയായി നമ്മളൊരു പോട്ടി മിക്സിതം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം മണ്ണ് ഒരു ഭാഗം ചാണകപ്പൊടി ഒരു ഭാഗം മണൽ എന്ന അംശപാതത്തിലാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് മണൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അത്ര സംലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ അതിന് പകരം ചകിരിച്ചോറാണ് സാധാരണയായി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചേർക്കുന്നത് ചകിരിച്ചോർ ഒന്നുകിൽ ബ്രിക്ക് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ ചകിരി വേർതിരിച്ച് അതിൽ നിന്നും ചകിരിച്ചോറ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ചകിരിച്ചോറാണ് അതേ അളവിൽ തന്നെ ഒന്നുകിൽ കമ്പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാണകപ്പൊടി മറ്റൊരു വസ്തുവാണ് സ്യൂഡോമോണസ് ഇതൊരു ജൈവാണു വളമാണ് സ്യൂഡോമോണസ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് മണ്ണിലെ ഉപദ്രവകാരികളായ രോ രോഗാണുക്കളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുകയും അതിനെ നശിപ്പിക്കുകയും അതിന് പകരം ഇത് ചെടിയുടെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന സ്യൂഡോമോണസ് ഫ്ലൂറസെൻസ് എന്ന ബാക്ടീരിയ ആ മണ്ണിൽ ധാരാളം വളരുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരുന്ന ചെടിക്ക് നല്ല വളർച്ചയും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും ഉണ്ടാകും എന്നതിന് പുറമെ അതിന് മറ്റ് രോഗാണുക്കളുടെ ആക്രമണത്തെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനും സാധിക്കും ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് അതിന് അതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു കസാരകളിയിൽ നാല് കസാരയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ എട്ട് പേർക്ക് അതിൽ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ആദ്യം വരുന്ന നാല് പേർ അതിൽ കയറി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് വരുന്നവർക്ക് അവരെക്കാൾ വളരെ ശക്തരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ കയറി അവരെ മറച്ചിട്ട് എടു ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ഒരു കളിയാണ് ഇവിടെയും പ്രകൃതി ഒരുക്കുന്നത് ഇത് സ്യൂഡോമോണസ് ആണ് ഇത് ചെടികൾക്ക് വളരെ ഉപകാരിയായ ഒരു ജീവാണു വളമാണ് ഇത് നമ്മൾ മണ്ണിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ ഈ മണ്ണിൽ ധാരാളമായി ഇത് പെരുകുകയും വേ ചെടിയുടെ വേരിന് ചുറ്റും ചെടിയുടെ തണ്ടുകളിലും മറ്റും ഇത് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴും മറ്റും ആവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ രോഗാണുക്കളായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ പെട്ടെന്ന് അതിനെ ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാതെ ആ ചെടിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിരോധ ശേഷി പ്രത്യേക തരത്തിലൊരു പ്രതിരോധ ശേഷി ഇത് ചെടിക്ക് കൊടുക്കും മറ്റൊന്ന് ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ചില ഘടകങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും സ്യൂഡോമോണസ് 
കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് രോഗപ്രതിരോധമാണ് രോഗം വന്ന് ചികിത്സതിനെ എന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്ന് അതാണ് ലോക്ക്ഡൗണിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു നല്ല പ്രതിരോധ മാർഗം കൂടിയാണ് ഈ സ്യൂഡോമോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഒരു കൈപ്പിടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്താലും മതി ഇത് മണ്ണിൽ പെരുകാൻ ശേഷിയുള്ളതായതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ തനിയെ മണ്ണിൽ പെരുകിക്കൊള്ളും ഒന്നുകിൽ ഗ്രോ ബാഗിൽ നിറയ്ക്കാനുള്ള മണ്ണാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരുക്കി കാണിച്ചു തരുന്നത് നേരിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേ രീതികൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ധാരാളം വേര് വഴിയുള്ള കീടാണുക്കളുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് എങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ തക്കാളിയുടെ തൈ അതല്ലെങ്കിൽ മുളകിൻ്റെ തൈ നടന്നു അത് വാടിപ്പോകുന്നു പയർ നടന്നു അത് ചീഞ്ഞു പോകുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ മണ്ണിലുള്ള ചില മൈക്രോബ്സ് അതിനെ നിങ്ങളുടെ ചെടിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ചില മൈക്രോബ്സ് ആ മണ്ണിലുണ്ട് എന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മണ്ണിലാണ് നിങ്ങൾ കൃഷി ഇറക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ ഭാഗം നല്ലതുപോലെ കിളച്ച് ഒരുക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് കരിയിലകളെല്ലാം അവിടെ കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായി തീ കത്തിക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ ഫീൽഡ് സാനിറ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുക അതുവഴി മണ്ണിലെ കീടാണുക്കളുടെ എണ്ണം ദാ നന്നായി കുറയ്ക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഗ്രോ ബാഗിലോ ചെടിച്ചട്ടിയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ നമുക്ക് അരിയൊക്കെ വരുന്ന ചാക്കിലോ ആണ് നാം കൃഷി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ മണ്ണ് ഒരുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു രീതി അവലംബിക്കാവുന്നതാണ് ഈ രീതി തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതാണ് കുമ്മായം ചേർക്കുക എന്ന രീതി ബാഗ് ഗ്രോ ബാഗ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരു എൺപത് ഗ്രാം കുമ്മായം അത് ഏകദേശം ഒരു പിടി കുമ്മായം ആ മണ്ണിൽ നല്ലതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കുമ്മായം ചേർത്ത് ഇളക്കിയ മണ്ണ് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം നല്ലതുപോലെ വെയിൽ കൊള്ളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള രോഗാണുക്കളെല്ലാം ധാരാളം രോഗാണുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായി ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പച്ചക്കറി നട്ടിട്ട് അത് കുരുടിച്ചതുപോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിൻ്റെ വേര് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ധാരാളം ഇങ്ങനെ ചെറിയ മണികൾ പോലെ വന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ തടിച്ചു വീർത്ത് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇത് നിമ വിരകളുടെ ആക്രമണം മൂലമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുമ്മായം മണ്ണിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ നിമ വിരകളുടെ എണ്ണം വളരെയധികം കുറയുന്നതായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുമ്മായം ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഇതൊന്നുമല്ല മണ്ണിൻ്റെ അമ്ലത്വം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മണ്ണിൽ കുമ്മായം ചേർക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മണ്ണ് അമ്ലത കൂടിയ മണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഈ മണ്ണിൽ സാധാരണയായി ചെടിക്ക് അപകടകര അപകടകാരികളായ രോഗാണുക്കൾ പെട്ടെന്ന് പെരുകി വർദ്ധിക്കുന്നതിന് ഇട സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ചെടി പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോകുന്നതിനും അതിന് പെട്ടെന്ന് കീടബാധ ഉണ്ടാ കീടബാധ ഉണ്ടാകുന്നതിനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കുമ്മായം ചെടി മണ്ണിൻ്റെ അമ്ലത ക്രമീകരിക്കും ഒരു മണ്ണിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പി എച്ച് സെവൻ ആണ് പി എച്ച് ഏഴിൽ താഴെയുള്ള മണ്ണ് അമ്ലഗുണമുള്ളതും ഏഴിൽ കൂടുതലുള്ളത് ക്ഷാരഗുണമുള്ളതുമാണ് ക്ഷാരഗുണം മണ്ണിന് നൽകുന്ന ഘടകങ്ങൾ മഴവെള്ളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ലയിച്ചു ചേരുകയും ഒലിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അമ്ലത പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പം കേരളത്തിൽ നല്ല മഴയുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയായതിനാൽ എല്ലാ വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തവണയും കൃഷി ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പായി മണ്ണിൽ കുമ്മായം ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അമ്ലത കുറച്ച് അതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ പി എച്ചിലേക്ക് മണ്ണിനെ കൊണ്ടുവരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പി എച്ച് ആറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിനും ഏഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിനും ഇടയിലുള്ള മണ്ണാണെങ്കിൽ ആ മണ്ണിലുള്ള മൂലകങ്ങൾ ചെടിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കുമ്മായം ചേർത്ത മണ്ണിൽ നിന്ന് പൊട്ടാസിയവും ഫോസ്ഫറസും ചെടിക്ക് പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കുമ്മായം ചേർത്ത മണ്ണ് ഒരാഴ്ച വെയിൽ കൊള്ളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഇനി അതിന് സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ അത് കൂട്ടിയിടാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ കുമ്മായം ചേർക്കുമ്പോൾ അത് മണ്ണിന് ചെറിയ നനവുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ച് പിഴിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുട്ടുപൊടിയുടെ പരുവം എന്നാണ് പറയുക അത് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു നനവ് ഈ മണ്ണിനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ അമ്ലത്വത്തെ പ്രത്യേക പെട്ടെന്ന് നിർവീര്യമാക്കുവാൻ കുമ്മായത്തിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരുപാട് വെ
ചകിരി ചോറ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ ചകിരി ചോറ് നമുക്കറിയാം അത് നല്ല ഒരു പോറസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പൊ ചകിരി ചോറ് ചേർക്കുമ്പോൾ അത് വെള്ളം സംഭരിക്കുന്നതിന് മണ്ണിനെ സഹായിക്കും മാത്രമല്ല ചകിരി ചോറിനിടയിൽ ധാരാളം ദ്വാരങ്ങൾ സൂക്ഷ്മ ദ്വാരങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചെടിയുടെ വേര് നല്ലതുപോലെ വളരുകയും നമ്മൾ ഈ ചെടി മണ്ണിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന വളങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ചെടിയെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും മണ്ണിൽ ചേർക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ഘടകമാണ് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഇത് ആരി വേപ്പിൻ്റെ പിണ്ണാക്കാണ് ഇത് നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് മണ്ണിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരി വേപ്പിൻ്റെ പിണ്ണാക്ക് നൈട്രജൻ ധാരാളമായിട്ട് ഉള്ള അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വളമാണ് അതിന് പുറമെ ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസഘടകങ്ങൾ മണ്ണിലെ കീടാണുക്കളുടെ വളർച്ചയെ നിയന്ത്രിക്കുകയും രോഗകാരികളായ ബാക്ടീരിയകളെയും മറ്റ് നിമാവിരകളെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള മണ്ണ് മണ്ണിൽ മണ്ണിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യമായ കീടബാധയൊന്നും ചെടിക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വളത്തിൻ്റെ അംശം വലിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള ചെടിയുടെ കഴിവ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇത് എല്ലുപൊടിയാണ് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെടിയുടെ വളർച്ചയെ വളരെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എല്ലുപൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ധാരാളം ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വളങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വലിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ചെടിക്ക് സമൃദ്ധമായ ഒരു നല്ല റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ചെടിയുടെ വേരുകൾ വളരുന്നതിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എല്ലുപൊടി എല്ലുപൊടിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചെടി വളരെ ഫ്ലറിഷ്ഡായിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ മണ്ണിൽ കുറച്ച് എല്ലുപൊടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഈ മണ്ണുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത മണ്ണിൽ മണ്ണ് ഒരുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് അതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മണ്ണ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം മണ്ണാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതെടുത്തു ആ മണ്ണിൻ്റെ ഏകദേശം അതേ അളവിൽ തന്നെ ചകിരിച്ചോറും ചാണകപ്പൊടിയും നമ്മൾ എടുത്തു അതുപോലെ മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് അമ്ലത ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മണ്ണിൽ ഒരു ഒരു ഗ്രോ ബാഗിന് ഏകദേശം ഒരു എൺപത് ഗ്രാം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ കുമ്മായപ്പൊടി നമ്മൾ ചേർത്തു പിന്നെ സ്യൂഡോമോണസ് നമ്മൾ മണ്ണിൽ ചേർത്തു അതിൻ്റെ ചെടികളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നാച്ചുറലായ ഒരു ജൈവവളമായ സ്യൂഡോമോണസിന് ജൈ ജീവാണുവളമായ സ്യൂഡോമോണസ് ചേർത്തു പിന്നെ എല്ലുപൊടി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ എല്ലുപൊടിയും നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന മണ്ണ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല പോറസ് ആയിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് ഇതിന് നല്ല ഇളക്കമുണ്ട് ഇതിൽ ധാരാളം വേരുകൾ വളരെ നന്നായിട്ട് വളരും ചെടിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു മണ് നിറച്ച ഗ്രോ ബാഗ് നമുക്ക് നല്ല ഒരു വളർച്ചയും നല്ല വിളവും നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി വളം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെടിക്ക് ആവശ്യമായ മൂലകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഉണങ്ങിയ ചാണകപ്പൊടി ഒന്ന് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ചാണകപ്പൊടി ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ചിലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഉപയോ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതാണ്